wonderlik. Nou gaan ons aangaan met die woord, en ek het laatst ook bedien oor pitfalls. En die wat nie was nie, ek wil jou vraag, asblief, as jy kans kry, luister die dienst van laatst week. Ek het verduidelik oor wat is een pitfall, en dat jy nie net uit een pitfall uit kan kom nie, iemand wat al inval, is daar ingeloos, en as jy nie uitgetrek word dier die Heere nie, dan gaan jy tien tien nie doodgaan in die gat. En ek het toe gepraat en gesê, dat een van die pitfalls van ons tyd, wat mense nie aanspreek nie, is depressie. En daar is ons klom mense wat uitgekom het, wat ons voor moet bid. En gevraad, maar bid vir my, want hulle roep uit en sê, Heere, help. So ek gaan begin dier vir ons weer prediker 3 te lees, vers 1 tot 9. Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wereld het sy tyd. Daar is een tyd om gebore te word, daar is een tyd om te sterk. Daar is een tyd om te plant, daar is een tyd om planten uit te trek. Vers 3, daar is een tyd om een leven te neem en daar is een tyd om een leven te red. Een tyd om af te breek, een tyd om op te bou. Een tyd om te heil, een tyd om te lach. Een tyd om te skeer, een tyd om van blijdskap te dans. Vers 5, een tyd om klippe weg te gooi en een tyd om hulle by mekaar te maak. Een tyd om te omhels en een tyd om weg te bly van omhelsing af. Een tyd om aan te skaf en daar is een tyd om te laat wegraak. Een tyd om te spaar, een tyd om weg te gooi. Vers 7, een tyd om te skeer, een tyd om toe te werk. Belangrik, een tyd om stil te bly en een tyd om te praat. As ons daai twee kan recht kry, van wanneer ons moet stil bly en wanneer ons moet praat, dan is daar baie minder moeilikheid wat jy het op aarde. Want meeste van die tyd is jy gepraat en dan sê jy, as ek net stil geblei het, En dit is een van die mooie goed. As jy weet wanneer om stil te bly, dan gaan jy nie so baie hoef te praat nie. Want nou het jy nie stil geblei nie, en nou moet jy praat wat jy moet nou gaan jammer sê. Moeilik is dit. As jy moet praat, as jy moet stil bly, dan praat jy, en as jy moet praat, dan sê jy, ek gaan nie jammer sê. Okay. Vers 8, een tyd om lief te hee, een tyd om te haat, een tyd vir oorlog, een tyd vir vrede. Vers 9, wat kry die mens vir die werk waarmee hy homself vermoei? Laas week het ons geëindig met die focus op daas die tyd van uitroep na God, want net hy kan jou uit die pit voluit help. Vandag wil ek ons vat na skrif toe in 1 Konings 19, en dieper bou op laas weekse woord, en een paar goeders met ons deel uit 1 Konings 19. So ons gaan spesifiek tyd spandeer in 1 Konings 19 vers 1 tot by vers 8, en ons sal volgende week dalk verder praat oor vers 9 tot by vers 15. En ek wil hy moet seker goed vastmaak vanmorgen in jou hart oor wat hier gebeur, hoekom dit gebeur, en hoe is dit van toepassing op jou leven in hierdie verhaal? Ek gaf jou achtergrond gee oor 1 Konings 18, wat in 1 Konings 18 gebeur, voor ons in vers 9, of in hoofstuk 19 in gaan klim. So koning Agap is getrouwd met Jezebel. Ek weet nie wie van julle die hele verhaal ken nie, 10 tegen 1 het jy dalk al die story gehoor, dis nie noodwendig die story wat jy vir jou kinders lees, voor hulle gaan slaap in die aand nie, want dit eindig nie te goed nie, koning Jezebel is opgeëerd op die einde dier honde, mens daar afgegooi, en dan sê vir jou kinders, ok, lekker slaap. Hoi. Dit is nie die type stories wat jy noodwendig vir jou kinders lees nie. So, koning Agop was getrouwd met um, Jezebel, in Afrika ons praat hulle van Isebel, um, Jezebel was nie Israelit nie, koning Agop het in een gat getrap, want hy het in die woord van die Heere gegaan, want hy het een vrou getrouw van een ander volk, in hierdie context, die heren het gesê, hy mag nie. En die rede vir dit was, want sy het ander goede aanbid. Sy het nie die heren erken as God nie, sy het ander goede aanbid. So moet asjeblief nie hier sit en hoor en sê, ja, nee, daar is dit nou, verstaan. Jy moet nie iemand trouw van een ander kultuur nie. Ek het net gewacht vir dit. Die rede was, sy was een sodemiet, en dat hulle het Baal as God gehad. En hulle het gesê, dat Baal is die enigste God en dat hy is die een wat aan bid moet word. Nou die kort en die lang van dit, hoe dit eindig, is Agap is een man, hy wil sy vrou eer, so wat doen hy? Hy aanvaar vir Jezebel met alle goeders. En hy bring vir Baal in, om een van die goede te word, nou, so ons het nou die Heere, en dan ons vir Baal. Want hy sê, hy is getrouwd met die vrou, so ons moet sekerlik toch maar al God ook deel maak van ons geloof. Nou om iemand te trouw wat niks geloof nie, is reeds moeilik, Iemand te trouw wat in niks glo nie, is reeds moeilik. As jy met een atheist moet trouw wat in niks glo nie, dit, dit maak het veel moeilik. Maar om iemand te trouw wat reeds een ander God aan bid, is bitter gevaarlik. Want het gaan in jou huis kom, en het gaan sekere goeders in jou huis begin bewerkstellig. Ek sal dit nie vir iemand aanraai nie, al is hy hoe mooi, of is hy hoe vriendelik, 
As jy ontmoet en sy is een satanist, en jy is een christen, jy maak dit vir jouself moeilik. Die skrif waarskoe ons nie die goed is, en mense trap in gate, want ons sê, gister is ek en Endo in een lang gesprek, en ons praat en ons, ons sê dat, hoe vreemd het is as jy op universiteit is, en jy is verlief, hoe baie keer het ek al in die gesprek gesit, dan sê die meisies, maar as hy begin werk, gaan hy op hy drink, dan sê ek soos nie, dan krij hy geld, dan, dan, dan gaan hy juist drink, hy drink nou first watch, maar as hy geld het, gaan hy Jack Daniels drink, jy verstaan nie, nee, hy drink ook nou first watch, en hy is eigenlijk wel een helft aangemaak met water, nee, so dit is, dit is nou half watch, dit is nie meer, <laughs> sorry Krishna, ok, hier Krishna lag vol, mense verander is vol van die heren, nie omdat sy soene verander nie, iemand hou nie opdrink, omdat hy het school uit gaan nie, een man hou nie een vrou opslaan, omdat hy werk krij nie, Een vrou hou nie op haar man vir nie, ek verstaan, omdat sy nou haar haarkapper verander nie. Hierdie goeders gebeur nie van sy soene nie. Dit gebeur as jy die Heere ontmoet, dan verander goeders binnen in jou. En as jy iemand duid wat, of jy trouw met iemand wat nie die Heere eer nie, dan moet jy weet, as hulle ander God het, dan leef hulle onder die Godse morele standaard. Dit is wat gebeur. En dan maak jy dit vir jouself moeilik. Nou, Die, 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 die consequence van dit vir jou familie is ontzettend gevaarlik, want jou kinders word groot met twee verskille morele standaarde. So Agap is een koning, en die Heere sê dat reinheid moet bewaar word, want wat hy saamvoeg is een. En Baal is een koning wat, morele, wat immorele, immoraliteit aanmoedig. So hulle bring vir Baal in by die Heere, en een van die goeders wat Elia op sy hart het van die Heere, om hulle tegen te gaan waarskies, om te sê, dat daar is het droogte op pad na die aarde toe, en het sal drie jaar en sies maanden nie reen op aarde nie, want jylle eer verbaal, en hoor mooi, jylle moedig adultering aan, jylle moedig echt breek aan in die volk, so as jy een man is, en jy trouw met een vrou waar hier die, wat een ander god aanbid, dan gaan het oorloop na jou kinders toe, want hulle is confused, nou as jy koning is van een volk, en jy bring een ander een in, dan begin dit onder die jylle volk gebeur, want daar is een nieuwe wet wat sê, ons mag nie dit gedoen het nie, maar nou is daar een nieuwe God wat sê, ons mag te doen. Nou is daar confusion in die volk wat gebeur. En die Heere sê dit op Elias hart, en hy sê, jy gaan naar Israel toe, jy gaan hierdie gaan rechtstel, en jy gaan hulle waarske en sê, daar is een droogte op pad. Hulle is so hardkoppig, dat na drie jaar en zes maanden, is daar die eerste keer waar hy draai kom. Jezebel is so bezig om hierdie te draai, dat sy sê, na drie jaar en zes maanden, begin dit, waar die Heere sê, ok, hier moet nou iets gebeur, hier dan gaan hy stop. En ons allemaal ken die verhaal in 1 Korings 18, met die profete op die berg, en waar hulle die twee osse op die, um, op die altaar is sit, en hulle vertrouw vir vier in die jimmel. Hy sê vir die 450 profete van Baal, roep jylle God, dat hy die offer verteer, en ek sal die Heere roep, dat hy ons offer verteer. En jylle ken die verhaal, hy gaan nie aangaan in dit nie, as jy dit wil lees, kan jy 1 Korings 18 gaan lees, Die kort en die lang van die story eindig by die volgende. Elia oorwin dier die kracht van God die 450 profete van Baal. Hy roep die Israelite en maak die profete dood. Hierdie profete was die profete wat aan Jezebel's tafel geëet het. Hulle was ingekoop in haar visie. Hulle was ingekoop om onderdrukking te bring tussen die volk. Haar idee was dat Baal op die einde God is en die Heere weg uit Israel uitgedrukt moet word. 1 Konings 19 vers 1. Agab het vir Isabel vertel, Isabel vertel, ek gaan net praat van Jezebel, maar dit klink baie vreemd. <laughs> Agab het vir Jezebel vertel, wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy die profete, om die lewe gebring het. Nou sien dit vir jezelf hier die man, hy profiteer dat al vir drie jaar en zes maanden, nie gaan reen kom op aarde nie, dit gebeur. Nee. So hy is, Ek wil amper sê krachtig in die woord van die Heere. Hy, hy, hy stap een pad met die Heere. Dit wat hy profiteer gebeur. Hy is op een berg, hy roep vier uit die hemel uit, voor al die mense val vier uit die hemel uit. Dit verteer die offer van die Heere. Dit is waar hy is. Hy is op een haai in die gees in sy leven. Hy is op een goeie plek. Hy, hy dien die Heere. Hy is bezig om een pad te stap met die Heere. Toe het Jezebel een boodskapper na Elia gestuur en vir hom gesê, Mag die goede mij om die leven bring, as ek nie teen morgen hier die tyd met jou gemaakt het, soos jy met die profete gemaakt het. 
Sy kom nie self is na die leed, en sy stier die boodskap na hom toe. En sy sê vir hom, morgen hierdie tyd is jy dood. Hierdie ou wat nou net al hierdie goed gesien het, en broer uit 450 profete, het hy laat dood maak. En hier stier die vrou vir my boodskap, en sê morgen hierdie tyd is jy dood. Vers 3, ja, Elia het bang geword, en terwille van sy leven het hy gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar achtergelaat, vers 4, hy het self, achter, hy het self echter een dagreis ver die woestijn ingegaan. Daar het hy onder een besenbos gaan sit, en gewens dat hy kan doodgaan. Hier begin jy iets lees wat baie vreemd is. Hier die ou wat nou net dit beleef het, hy het nou net geprofiteer, en dit het weer begin reen na 3 jaar en 6 maanden, jylle ken die story wat hy vir die ou gesê het, gaan kyk, daar is een wolk so groot as een man sy hand op die horizon, vat jylle perdekoetse en jaag na die koning toe en sê, groot reen is op pad. Hier die man krij een boodskap van een vrou wat sê, hy moet dit doodmak en hy hartelijk weg en hy gesit onder die boom en hy sê, jyre, mag my dood. Hy sê, ek sê nie meer kans nie. Hy sê, dit is nou genoeg, jyre, neem my leven, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Vers 5, toe gaan hy le en hy het daar onder die besenbos in die slaap geraak. Toe hy omweer kon kry, skit die engel aan hom en sê, Word wakker, eet. Vers 6, Toe hy opkyk, sien hy roosterbrood, wat op een warm klip gebak is, en een kruik water. Hy het geëet en gedrink, en weer gaan le. Vers 7, Die engel het een tweede keer in hom geskit, en gesê, Word wakker, eet. Anders is die pad wat voor jou is, baie lang. Ek denk, Elia het gedink, maar waarin is ek op pad? Vers 8, Toe staan hy op, en hy eet, en dier die kracht van die rikoos, het hy 40 dag en 40 nachte, lang geloop, tot by Horeb, die berg van God. Ok, so as een paar goeders, wat as hy die skrifte uit gaan hoor vanmorgen, wat jy moet vastmoek in jou hart, en as jy laas week hier so was, en jy het jou hand opgesteek vir iemand wat in een put vol is, in een gat is, of dit was vir jouself, moet jy mooi luister vandag in hierdie woord, want wanneer jy op hierdie plek beland in jou leven, is daar net een plek hoe jy weer hier kan uitkom, en dit is om by die Heere te kom. So die engel kom en hy skit en wakker, en hy sê vir hom, jy moet mooi hoor, Die pad, vir, vir, die pad voor en toe vir jou is lang, daar is een groot stuk wat jy moet stap, want is ek op pad, jy is op pad na die berg van die Heere toe, hoe ver is dit, ek kan nie vir jou sê hoe ver is dit nie, maar dit het om 40 dag gevat om daar te kom op jou einde. So ek gaan vandag met ons deel, en jy kan maar vir jou selfie goed neerskryf, die preeknotas word ook uitgestuur, um, as jy dalk die preeknotas wil hee, as jy nie in die leefgroep is nie, as jy in die leefgroep is, hoop ek jou leefgroep leier stuur dit elke week vir jou aan, as jou leefgroep leier dit nie vir jou aan stuur nie, vraag asjeblief om na die tyd, hoekom stuur jy dit nie vir my aan nie, en as jy nie in die leefgroep is nie, soek jy preeknotas, maak asjeblief vir die infotafel een draai, en vraag dat ons net dit vir jou kan voort elke sondag. Die eerste ding, soms in een oomlik kan jy op een plek op einde van moedeloosheid en opgee, is die vreemdste ding. Jy is op die kruin van jou leven. Dit gaan met jou so goed, en hier daag iemand op in jou leven, met de boodskap, en dit breek jou totaal en al. Jy is op een plek, waar jy kan sien vir amies, jy is op een plek, op, wat jy kan sien man alleen, om ten 450 mans te kom, op een berg te gaan staan, en ek wil amper sê, een deel of te hou, en dan daag daar boodskap erop, wat sê, ek gaan jou doodmaak, en dan verloor jy totaal moed, in een oomlik. Iemand kom en hulle maak een aantlag tegen jou, in een oomlik, voel dit vir jou, jy verloor alles van wie jy is. Iemand daag op en hulle sê vir jou, jy is a dit, en in een oomlik, voel dit vir jou, alles wat ek tot nou in my leven opgebouw het, is verloor. En jy gaan sit onder een boom, iwerste alleen, grootse gevaar vir ons as christene, hoor mooi, is om alleen te gaan sit, in die natuur, Wat er bok word geëet, die een wat afsonder, wat achterloop, hy word geëet, die lews le en wacht, en hulle wacht, en die een wat achterloop, hulle vang om, die duivel le, en hy loer, en die oomlik wat ons ons self gaan afsonder, die oomlik wat jy self onder die boom gaan sit, dis daar waar die gemors inkom vir ons, en waar die duivel kom om jou leven te neem, jou leven te vernietig, en die leeam vind homself op een plek, wat hy sê, my heren, Ek sien nie my kans vir hierdie nie, en ek dink die Heere moes gedink het, maar jy het nou net hoe groot deurbraak gebring, jy het nou net die hele volk so goed as jy bezig om recht te trek, jy is bezig om goed as in lijn te kry, en jy krij die boodskap en jy wil opgee. En die Heere sê, 
die pad voor en toe vir jou is ver, dis tyd dat ek en jy mekaar weer oog tot oog sien. Ons gaan volgende week oor het praat, van waar die Heere by, by die berg voorbij gaan. Hy sê, maar dis tyd dat ons mekaar net weer sien, dat ek jou kan herinner, nie wie jy is, nie wie ek is. Die oomlik was jy in een pit vol val, die slechtste ding wat jy kan doen, is introspeksie instel in jou eie leven, om uit te vind wie jy is. Die vraag wat jy vir jouself gaan vraag, is, is ek een goeie mens? Nou wil ek jylle bemoedig, ek wil jy nie ontmoedig nie, maar ek wil jy bemoedig met die woord, waar die rijk jongman by Jesus opdaag, en hy sê vir hom, goeie meester, en Jesus stop hom, en hy sê vir hom, why do you call me good, because there is no one good. <laughs> As jy in een pit vol in jou leven val, moet nie vraag, is ek een goeie mens nie, want Jesus het dit vir jou geantwoord, jy is nie. Okay. En want as jy daar sit en jy vraag vir die duivel, maar is ek een goeie mens, dan gaan ek vir jou sê, jy is definitief nie een goeie mens, jy gaan net op een slechter plek kom. So die reden sê vir jou om jy uit te kom, is dit nodig, Elia, om my te sien, nie jouself nie. Dis nodig dat jy hoor wie ek is, nie wie jy is nie. Want as jy hoor wie ek is, gaan ons sekere goeders opstaan binnen jou en wakker word binnen in jou en jy gaan weer purpose vind. En jy gaan weer doel kry om op te staan en om iets te doen vir ander mense en jy gaan jou calling begin wandel. So die eerste ding, soms kan ons in een oomlik in een plek op einde van moedeloosheid en opgee. 1 Konings 19 vers 2 tot 4 Toe het Jezebel een boodskapper na Elia gestuur en vir hom gesê, mag die goede om my, ach, mag die goede my om die leven bring, as ek nie teen moore hierdie tyd met jou gemaakt het, soos jy met die profete gemaakt het nie. Elia het bang geword, en terwille van sy leven het hy gevlug. Hy het onder een boom gesit, en gesê, gewens, dat hy kan doodgaan. Nou is dit genoeg, Heere, neem my leven. Kyk uit vir mense wat opdag in jou leven, en wat so woord bring. Hoor mooi, jy moet dit dadelijk fight in die gees. Die eerste ding wat ek vir jou wil sê, wanneer dit begin, is rally die mense wat om jou is. Ons praat van stretcher bearers. Kry die ouwens wat om jou is, om dadelijk te bid, en sê, luister ouwens, daar is een aantlag tegen my leven. Moe nie dit alleen in jou binnenkamer gaan koester nie. As jy dit alleen vat na jou binnenkamer, toe jy gaan koester dit, dan mors die duivel met jou gedagtes. Jy kom op een tyd daar, ek is direct terug dier die ding wat ook aangetla is, oor x, En ek sê die aand op die bed, en ek sê vir Marita, ek kan sekerlik nie gemeente leid nie, ek sê vir dalk is ek net een skelm. En sy sê vir my, waar kom hierdie nou vandaan? En ek sê vir haar, iemand het een aantlag tegen my, en hy sê, ek is dit en dit en dit, en ek is soos, ek sê die aand op die bed, en ek sê vir haar, ek, ek, ek kan nie die gemeente leid nie, ek sê vir dalk, dalk is hierdie persoon recht. Dalk is ek net een skelm. En sy sê, André, hoe, hoe, hoe kom jy hier? Ek sê vir haar, ek weet nie. Ek weet nie. Iemand het opgedaag, en hy sê hierdie vir my, en ek, in een oomlik, sê die duivel vir my, ja nee, dit is wie jy is, en ek moes ouwens laat weet, en sê, jy moet nou vir my bid, want ek is op, op een plek, waar ek, dit voel vir my, ek is bezig om my voetwerk te verloor, ek, 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 voel nie die, ek voel nie die rots nie, want wat gebeur, iemand het my van die rots afgestamp, wat ek bedoel met dit, is verstaan, ek bedoel nie, hy het my uit geloof uitgestamp nie, ek het net my voetwerk verloor, vir een oomlik, en ek het gevoel, my heren, waar is hy, wat hy oomlik gekom van vrees, wat gekom het by Elia, van, maar gaan nie die vrou my kan doodmaak, en die Heere is soos my leem, ek het een plan met jou leven, omdat sy sê, sy wil jou doodmaak, beteken nie, sy die voorrecht om dit te doen nie, ek is God, en hy moes dit weer gesien het, die tweede ding was, ons was nooit bedoel om in een pit vol te lewe, of te functioneer nie, ons kan nie vrede maak, met areas van waar ons is, om daar op te gee, en daar moet te verloor nie, vers 5, Toe hy gaan le, het hy daar onder een besenbos aan die slaap geraak. Hoe baie keer, wanneer jy op een slechte plek is, al wat jy wil doen, jy wil net slaap. Een van die goeders van, wanneer iemand in die gat is, wat ons laatst week van gepraat het van depressies, jy voel jy wil net slaap. Want wanneer jy slaap, voel jy, ek het vrede. Dit is nooit bedoel, om daar te slaap nie. Dit is vreemd, as jy iwerste rai, imagine jy rai pad per tweede toe en random hier leie ou langs die pad en slaap. Hy het nou tot al geloop en hy het hier opgegeen. Ek slaap nou net hier. Praat nie van Brinkstraat nie. Daar slaap baie ouwens. Ons rai die andere voorbij en Linke sê, die oomens slaap. <laughs> sy sê hulle slaap. Ek sê, die oomens sit, hulle slaap nie, hulle wacht, hulle gaan werk rui vandag. Die oomens, en my kind praat van die oomens. As sy mense sien die oomens. Ons was nie bedoel om in een pitvol te functioneer of daar te bly nie. Toe gaan hy le en hy daar in die slaap geraak. Daar is een tyd vir als, 
Besef waar jy is in jou leven, en lewe van daar af, ontzettend belangrijk. Toe ek besef waar ek is, so ruk terug, en ek besef, maar hierdie is, a, is a bonatierlijke aanval, van waar ek nou is, iks is nie recht nie. Toe kon ek ouwens rally, om te sê, bid vir my, nie nou vir wijsheid, nie vir beskerming. Ek het nie nou wijsheid nodig, ek het nou beskerming nodig. Ek het nodig dat jylle bid, dat ek een bybelse beginsel sal eer, om minder te praat, en meer te luister nou. En jy hem nou vir my bid, vir, 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 vir beskerming, want, die duivel voel of hy bezig is om my rond te stamp. Ek weet nie wat aangaan, die bid vir my. En dis wat deurbraak kom. Een bid was nie gemaakt om met te slaap nie, al voel jy, dis al wat vir die kans sien op die oomblik. As jy in die ding val, is dit die tyd vir oorlog, vir die skrif sê. Ons die tyd vir alles en ons die tyd vir, vir oorlog. En per die keer moet jy mense roep om te sê, ouwens, ek is in die gemors, en die manier jy uit is, jy moet die my uitbid. Jy moet my uitbid. Jy moet my uitbid, wat ek laatst week gesê het, in die saai 62, I've placed watchmen upon the walls to remind the Lord of the promises that he has made according to your life. Jylle is a watchman in my leven, jylle moet vir my bid, ouwens, jylle moet my, roep die Heere aan som met my, ek moet die uit. Ek moet nie gaan slaap nie. Bid, maak tyd vast om seker te maak, jy kom daar uit. Onthou die belofte, en hou aan Jesus aanroep, Romeine 10, 13, Those who call upon the name of the Lord will be saved. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Allee jy op een plek, en al wat jy vir jouself heel tyd sê is, Heere, ek roep op jy naam, en jy belofte sê, ek sal gereed word, Heere, ek sal nie uit, ek gaan nie jy binnen dood nie, ek gaan nie onder jy die boom dood gaan nie, Heere, ek gaan nie uit, ek gaan nie onder jy die boom dood nie, Heere, ek gaan nie uit, ek gaan nie onder jy die boom dood nie, wanneer iemand vir jou bid, wat ek laatst ek gesê het, hulle moet nie berading in jou oon bid nie, hulle moet sê, Heere, ek noem die naam van, van Jesus aan oor Karel, Heere, asjeblief, trek vir Karel uit, vader, ek vertrou vader, dat jy gaan kom, en dat jy om jy gaan uitkry, vader. Moe nie berading om in bid, en vir hom te sê, Karel, bid vast al onderhou. Go vir dit. Okay. Bid om daar uit, en sê, vader, as het blief, trek jy ou uit. So die tweede, ons was nooit bedoel, om in een pitvol te leven te functioneer nie. Dit is nie die normaal nie. Dit is nie normaal vir hom, om onder die besenbos te gaan sit, en te gaan slaap nie. Ons was bedoel, om binnen in een huis te wees, en die huis is die huis van die Heere, die lichaam van God, binnen dit te functioneer. En as jy dink, jy gaan hier weg gaan, ons gaan dit nie achterkom nie, wil ek jou aanmoedig, snij jou pinkie af, en kyk of die rest van jou lichaam dit nie voel nie. Die skrif sê, as een in die lichaam swaar krik, krik die hele lichaam swaar. Jy kan nie sonder die lichaam van die Heere leven nie, en as jy self afsonder van het af, dan krijg ons wat hier so is ook saar, ons het mekaar nodig hier, Ons het mekaar nodig om vir mekaar te bid. As jy in een leefgroep is, woon jou leefgroep by. Jou leefgroep kort jou, en jy kort jou leefgroep, om te kan funksioneer. As jy kom met om deel te wees van hierdie, wees deel hier, en leef is saam binnen die gemeenskap van gelovig is. Die volgende, maak seker, jy het vriende, wat jou lief, lief genoeg het, om jou wakker te ruk, en jou dan te voer met die rechte koos. Niemand van ons hou daarvan om ongerik te word nie, nee? maar jy stier hier een engel, en hy ruk hierdie ou. Vers 6, toe, het hy, toe hy hem weer kom kry, skut die engel aan hom, en die engel sê vir hom, word wakker en eet, en toe hy opkyk, sien hy die rooste brood, wat op die warm klippe gebak is, en hy kryk water, en hy het geëet en gedrink, en hy het weer gaan le, want vir die keer, dan wear die plek jou down, en jy wil weer terug gaan, jy proef van die heren, en jy sê, maar ek het nie kracht om op te staan nie, wat doen een goeie vriend, jy gaan terug, en jy skut weer aan hom, En die engel vers 7 het die tweede keer na hom gegaan, en hy het hom geskut, en volgens sê, word wakker en eet. Nou wonder ek, of hy in hierdie context geweet het, is die engel, of het hy net gedink, wie is hierdie random anne ou, wat ook in die woestijn is, wat by my voorbij loop, wat toevallig roosterbrood en water het. Ok, vreemd is dit. En die engel het die tweede keer na hom geskut, en volgens sê, word wakker en eet, anders is die pad vir jou te lang. En daar so het die lea geweet, hier is, hier is iks aan die gang, ek so pad u versie in. Ek gedink ek hartelijk weg, maar die Heere is bezig om my te roep. Die Heere is bezig om te sê, kom hierdie kant toe. Vers 8, toe staan hy op en hy eet, en dier die kracht van hier die koos, hoor die significance van hierdie, dier die kracht van hier die koos wat hy geëet het, kon hy 40 dan 40 nachten lang loop, tot by hoorheb, die berg van God. Wie van julle het al roosterbrood en water geëet? Na 40 dagen word jy nie weer honger nie. Jy gaan net aan, na die braai is jy uitgezet, jy het nie eens vleis gehad nie. Jy is uitgesoord vir 40 dagen, 40 nachten. Is die nieuwe eetplan in kruislig van nou af. Rooster, brood en water, elke 40 dagen. 
Pas op vir raad van vrienden met goeie intenties en mooie harte. Ouwens, ek wil julle waarski vir oogend teen hierdie. Pas op vir raad van vrienden met mooie intenties en mooie harte. Wat nie bybels korrek met jou deel nie. Onthou Jeremia 17 vers 19. The heart is deceitful above all things. Hoor mooi skryf, hy sê, I am sure that it is desperately wicked. Crazy is dit. Pas op vir mense met mooie harte, wat jy nie point na Jesus toe nie. Want as daar iemand opgedag het by Elia, en vir hom gesê het, luister, kom ek en jy gaan terug, en ons gaan na jy gesprek met Jezebel, want hulle om doodgemaak. En hier kom hier die engel, en hy sê vir hom, jy kan nie terug gaan, jy moet eers na die Heere toe gaan, jy kort weer krag, jy moet weer gaan gedefinieer word van wie God is, voor jy terug gaan om die vrou te vat. Jy kan nou nie net gaan vat met wie jy nou is nie. Een goeie vriend sal gesê, kom ek gaan saam met jou, kom ons rally, kom ons kry een paar ouwens, ons gaan terug gaan baan nie ons, moet nie waar nie, ons soort al uit. Wie is hierdie vrou? Dis moest betek hier wat ons doen. Het iemand jou seer gemaak, wie is, by school sien jy dit gereeld, as hulle kind sit en hy sal heil, sal klom maaikies om ookom, wie is hierdie ou? Waar sit hy by die fiets loot? Kom, kom, en soos hulle loop, gather hulle nog ouwens, want die ou wat voorloop is maar bang, hy weet nie hoe groot is hierdie ou nie, verstaan? Hy sê, kom, ons gaan die ou slaan, hoe lyk hy? Ek weet nie, as ons daar kom, loop jy voor, ek is achter jou. Dis wat gebeur, met vriende met mooie harte, jy denk, yes, hierdie ouwens is saam met my, nee? Kijk, Dis daai tyd wat jy by raai fight aankom, wat die vriende cirkel maak, en sê, hier is een fair fight, kom, in is jy, net jylle twee binnen, niemand anders nie, keer, niemand anders nie, dan sla raai arme ou vir jou, jong, nog nooit my gebeur nie, maar, ek het al gehoor van dit. Ek was die ou wat hulle gekry het. Kijk na die raad van die engel, aan die lea, eet, anders is die pad te lang vir jou. As jy in een gat is in jou leven, moet nie onttrek van kerk nie, moet nie onttrek van bybel lees nie, moet nie onttrek van die leefgroep nie. Dis die eerste ding wat die duivel jy op gaan aanval, is, toe jy leel op die plek kom en jy wil doodgaan, toe wil jy nie eet nie. Wat interessant is, toe die engel kom, toe kom jy nie met die woord om om te bemoedig nie, hy kom met visies koos. En die koos, wat hy daar so vir my bemoedig, it represents who? Jesus. Die hele oud testament is vol van Jesus. As jy moet brood eet, hoekom? Want Jesus is die brood van die lewe. As jy moet water drink, hoekom? Want hy is die lewende water. As jy dit wat jy nou koort, en vir 40 dag sal jy aangaan met hierdie. Vir 40 dag sal jy sustain wees, dier die lichaam van Christus, wat in jou lewe is, en jy sal ver kan gaan. Die engel gee nie, koek ek skyp nie. Hy bemoedig om vir die feit, om uit die pitvol uit te kom met twee goeders. Die woorde word wakker, jy kan nie nou slaap nie. Betek hier, wanneer iemand daar is, dan moet jy een vriend met daar bestaan, of om sê, word wakker. Het is tyd om op te staan. Jy kan nie nog le nie. Het is tyd om op te staan, het is tyd om uit te kom. En twee, iemand sal alarm le. En die tweede ding is, hier is koos, die engel gee die enigste koos wat jou gaan help met die pad wat voor jou le, en dit is Jesus. Die brood van die lewe en die lewende water. Ah, gaan al die ouwens nou met hylaksbakkies. Gister aand keier, gister aand keier my soor by ons, en hy ruib ons in met sy hylaksbakkie, hy is van Pretoria af, en hy sê, oud, dit is die vreemdste ding, daar reis ons een IDT kar, heel tyd achter my, ek sê, ja, want jy reie hylaks, en hulle wacht, laat jy stop. Ek sê, hulle pas jou bakkie op, hulle weet jy so, wanneer hy bakkie oppas is die voordeel van die karalarm en ek nie eens gedinkt is my nie nie. Maak seker jy het vriende wat jy lief genoeg het om jy wakker te rik en dan vir jy die rechte koos te gee. Vriende wat jy point na Jesus toe. Pas op vir vriende wat die koekiek skype het. Nergens in die bybel sien ons was al vir iemand die koekiek skype nie, nergens nie. Peterus het vir Jesus probeer die koekiek skype gee dier die swaar te trek en Jesus het vir hom gesê, Jy sal val met die swaar, die wat veg met die swaar, val met die swaar. Daar is een pad wat ek moet stap, en dit is die pad van die kruis, ons kan nie anders dan die peters, dit is wat die moet gebeur. Een belangrike punt van elkeen van ons, vanmorgen om te hoor, wanneer jy in die gat is, maak seker jy eet van die rechte boom. So, er was twee boom in die tuin. Die boom van lewe, en die ander boom van kennis, van goed en kwaad. Kennis, krij nie uit die gat uit nie. Arm en Eva het geëet van die boom van kennis, en ons het vandag in sonde. Kennis kry jou nie uit die gat uit nie. Die boom van die lewe kry jou uit. Maak seker, 
wanneer je op die plek is, jy eet van die rechte boom. Al twee bome was daar gesit. Maar kennis oor jou situasie, gaan nie vir jou verlichting bring nie. Dit gaan jou dat net banger maak. Weet nie wie van julle, toe COVID net opgekom het, nee, het ontzettende vrees beleef oor, oor hierdie ding nie, want hoe meer jy oplees oor dit, hoe meer kennis jy oor dit krijg, hoe meer is jy soos van, ja nee, dit, dit, is, ek, dit is nie die volgende stap vir my, Verstaan nie, dit, hierdie gaan nou gebeur, morgen 12 uur, gaan hierdie gebeur, dit is wat, dit is wat, die, wat die ding sê, kennis bring betek keer vrees, hoor, waarheid maak vry, kennis maak nie vry nie, die waarheid maak vry, ok, so maak seker die eet van die rechte boom, en laaste, eet, en eet weer, want die pad is ver, vers 8, toe staan hy op en hy eet, en die die kracht van hierdie kost, hy 40 dagen, en 40 nachte geloop, tot hy by hoor heb gekom, het koop as jylle kan opkom, ons gaan nou nachtmaling gaan, tot by die berg van die heren. Nou interessant, roosterkoek, roosterbrood en water, wat jou 40 dagen in die woestijn kan hou. Hoor mooi hoekom, roosterbrood, Jesus' lichaam, Johannes 6, vers 48 tot 51. En Jesus kom en hy verduidelik iets specifiek rondom dit. En hy sê, I am the bread of life. Hy sê, your fathers ate manna in the wilderness and they are dead. This is the bread which comes down from heaven. To Elia daar so was, waar kom die brood van daar? Die engel daag daar op met waar? Wat het die brood gebring? Van die jimmel af. Hy bring vom koos van die jimmel af. I said, this is the bread which comes down from heaven. I am the living bread which came down from heaven myself. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of this world. And on water, water wat skoon en wat jou niet was. And Jesus answered, Johannes 4 vers 13 tot 14. And Jesus answered and said to her, Whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life. Gister ons sit ek en ek bid oor die ding van wale water en brood gebruik. En ek dink hoe vreemd is dat die hele oud testament elke keer wat jy lees van wale gevoed was, dan is dit water en brood. As jy die stuk lees van Jezebel, toe sy die profete van die Heere begin vervolg het, dan staan daar in Ubatja, wat onder Agab gedien het, het al honderd profete gevat, en hy het hulle gevoed binnen in een grot vir weke aan een, met wat? Water en brood. En hier kom Jesus, en Jesus hang in die kruis, en hoor mooi, hoe bring Jesus een ou verbond, en een nieuwe verbond by mekaar. Toe hulle Jesus steek, met die spies, en sy sê, wat kom uit? Water en bloed. En hy sê, die ou verbond van water, wat word nou vervang met wat? My bloed. Steek om my water en bloed kom uit. En hy sê, van vandag af is dit die bloed van Christus, wat ons vry maak en wat ons skoon maak.